Michel de Montaigne Essai Livre premier Chapitre 6 L'heure des pourparlers est dangereuse. Je vis dernièrement, dans mon voisinage, que ceux qui avaient été délogés de force par notre armée criaient à la trahison avec d'autres de leur parti, parce que, pendant la recherche d'un accord, et alors que le traité qui avait été passé courait encore, on les avait surpris et mis en pièces. En un autre siècle, leur protestation aurait pu avoir quelque apparence de raison, mais nos façons d'aujourd'hui sont bien éloignées des règles qu'ils invoquent, et il n'est pas question de faire confiance à qui que ce soit avant que le dernier saut ne soit apposé. Et même alors, il faut encore être prudent. De toute façon, il a toujours été risqué de laisser à la discrétion d'une armée victorieuse le respect de la parole donnée à une ville qui vient de se rendre après avoir adopté une attitude conciliante et d'en laisser, quand l'affaire est encore chaude, l'entrée libre aux soldats. Cléomène disait que quel que soit le mal que l'on puisse faire aux ennemis à la guerre, cela ne relevait pas de la justice, mais se situait au-dessus d'elle, que ce soit celle des dieux ou celle des hommes car il n'est pas dit qu'en certaines circonstances, il ne nous soit pas permis de nous prévaloir de la sottise de nos ennemis, aussi bien que de leur lâcheté. Et la guerre, évidemment, a beaucoup de privilèges raisonnables, au détriment de la raison elle-même. Ici n'est pas valable, on le voit, la règle, que personne ne doit chercher à tirer profit de l'ignorance d'autrui. Cicéron Mais le philosophe Chrysippe n'eût pas été de cet avis. Et moi, je le suis aussi peu que lui, car il disait que ceux qui rivalisent à la course doivent certes employer toute leur force à la vitesse, mais qu'il ne leur est nullement permis de mettre la main sur leur adversaire pour l'arrêter, ni de lui faire un croc en jambe pour le faire tomber. 